அன்பார்ந்தவர்களே உடம்புல நோய்க்கான காரணங்கள் அதிகமாக வருவதற்கான காரணம் என்பது மனிதன் இரண்டு மூக்கின் வழியாக சுவாசம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த இரண்டு மூக்கு வழியாக யாருனால இப்படி காற்றை இழுக்க முடியலையோ அவங்களுக்கு இரும்பு சத்து கம்மியா இருக்குன்னு அர்த்தம் உடம்புல இரும்பு சத்து கம்மியாகும் பொழுது அவர்களால் மூச்சு விட முடியாது மூச்சை இழுக்க முடியாது அந்த வலிமை குன்றுவிடும் லங்ஸ்ல வந்து சளி கட்டிக்கும் சளி பிடிச்சிட்டே இருக்கும் யார் யாருக்கெல்லாம் சளி பிடிக்குதோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இரும்பு சத்து குறைஞ்சிட்டே வரும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா தோல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெண்மையான தோலா மாறிடும் வறண்டு கிடக்கும் வறண்டு கிடக்கு இல்லாம இப்ப பின்னாடி வந்து ஓவர் ஹீட் ஆகும் சொட்டிங் வரும் ஏன்னா கமம் அதிகமா கட்டும் பொழுது உடம்புல ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் இப்ப யாருக்கெல்லாம் கமம் கட்டி கிடக்குதோ உடம்புல அபரிமிதமான ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்ப மூச்சு வந்து ஒரு நாலு படி இருந்தா மூச்சு திணறல் வரும் இது தொடர்ந்து இருந்தோம்னா ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துடும் அப்போ உடம்புடைய பிரதான உறுப்பான லங்ஸ் அந்த லங்ஸ கரெக்டா யாரு வச்சுக்கிறாங்களோ உடம்புல ஜீரணம் கரெக்டா நடக்கும் ஜீரணம் போட்ட பொருளுக்கு பிராணம் தேவை மூச்சு தேவை இந்த மூச்சுல இருக்கிற மூச்சினுடைய சக்தியானதுதான் போய் ஜீரணம் நடக்கும் அப்போ ஜீரணம் நடக்கிறதுக்கு ஹீம் தேவை இப்ப ஹீம் எப்படி எல்லாம் கொண்டாடலாம் ஒண்ணு மூச்சு பயிற்சி எல்லாம் கொண்டாடலாம் மூச்சு பயிற்சி எப்படி கொண்டாடலாம்னா பாருங்க ஆக்க நல்லா இருக்குன்னா எவ்வளவு பிராணம் போகுதான் மூக்கு வழியா உள்ளா இப்ப மூக்கு அடைச்சிருச்சு மூக்கு அடைச்சிருச்சு ஹீம கொண்டாடணும் எங்க இருக்கு நான் காலை நேர காற்றுல இருக்கு காலை நேர பிராணம் பாத்தீங்கன்னா சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும் மாலை நேர சூரிய மதயத்துக்கு மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷமா இருபது நிமிஷமா இருக்கும் இப்ப என்ன பண்ணும் இல்ல ஒரு நல்ல அழகான அரச மரமோ வேப்ப மரமோ நிலத்துல பகல் பொழுதுல உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணலாம் இல்ல நேரம் உட்காந்துட்டு எவ்வளவு பிராணம் போகுது பார் இழுக்கின்ற ஆற்றல் எவனுக்கு இருக்கோ அவன் இந்த பூமிக்கு சொந்த காரணாக பல ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்வான் இழுக்கவே முடியலன்னா அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பூமியில் நிக்க முடியாது நடுங்கும் வீக்கம் வந்துடும் கால் நடக்க முடியாது மூட்டு பிரச்சனை வரும் டென்ஷன் ஆகும் டிப்ரெஷன் ஆகும் நமக்கு எல்லா பிரச்சனையும் பல வழிகள் வரும் இழுக்கவே முடியலையே இழுக்கிறதுக்கு தானே பிறந்திருக்கோம் அப்ப மூக்கு வழியா இழுக்கல நம்ம வாய் வழியா வந்து ஹீம கொண்டாடணும் அப்படின்னா அதைத்தாண்டிம <laughs> கொண்டாடலாம் <laughs> உலகத்திராட்சம் வாங்கிங்க ஒரு அரை கிலோ அஞ்சு இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம்னா ஒரு அஞ்சு காலையில அஞ்சு நல்லா மெனு சாப்பிட்றோம் மத்தியானம் அஞ்சு மெனு சாப்பிட்றோம் சாயந்தரம் அஞ்சு மெனு சாப்பிட்றோம் அதுக்கு அடுத்த நாள் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது நாள் வந்து ஆறு 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 மூணாம் நாள் பாத்தீங்கன்னா ஏழு 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 இப்படி பதினஞ்சு வரை கொண்டு போறோம் பதினஞ்சாவது நாள் கொண்டு போவோம் பதினஞ்சு தடவை கொண்டாடும் போது பத்து நாள் முடிஞ்சது பதினொன்னாம் நாள் என்ன பண்ணும் பதினாலு 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 அப்புறம் பன்னெண்டாம் நாள் பதிமூணு பதிமூணு இப்படி கொண்டாந்து அஞ்சுல கொண்டாந்து நிறுத்தி பாருங்க இருபது நாள் இருபது நாள்ல போய் டெஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க ஹீம் ரீபில்ட் ஆகும் பெண்களுக்கு தான் அதிகமான ரத்த போக்கு நடக்கும் அதனால இது ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தட் அதையும் தாண்டி துவப்பான உணவுகளை சாப்பிடும் பொழுது இரும்பு சத்து உடம்பிலே சேர்க்கப்படும் அதிகமாக முருங்கக்கீரையில இருக்கு சிறுகீரையில இருக்கு இந்த ரெண்டு கீரை மோதும் அப்பா உடம்புல இருக்கிற மூட்டு வழியை சரி பண்றக்கும் உடம்புல இருக்கிற வியாதியை சரி பண்றக்கும் இந்த ரெண்டு கீரை போதும் முருங்கக்கீரைய என்ன பண்ணலாம் மூணு நாள் மூணு நாள் கொதிக்க வச்சாது ஏன்னா அதிகமா கொதிக்க வச்சுக்கணும் முருங்கக்கீரையில இருக்கிற சத்தெல்லாம் வெளியே போயிடும் அதனால ஆவியில கொதிக்க வச்சு மஞ்சள் எல்லாம் போட்டு வெங்காயம் எல்லாம் போட்டு சூப்பா சாப்பிட்டு பாருங்க முன்னூறு வகையான நோய் போக்கின்ற அற்புத இலை வந்து முருங்கையா அதுல இருக்கு அவ்வளவு சத்து அப்புறம் பாத்தா சிறுகரை இரும்பு சத்து அதிகமாக சிறுகரை நல்லா கடைஞ்சு சாப்பிடலாம் ரெண்டு இருக்கு அதையும் மீறிய பேரிச்ச மலம் ரெண்டு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரிச்ச மலம் மதியானம் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேரிச்ச மலம் இப்படி சாப்பிடுவாங்க இரும்பு சத்து உடம்புல சேர்ந்துச்சுன்னா 
நல்ல பிராணசக்தி கிடைக்கும் பிராணசக்தி நல்ல உடம்புல சேர்ந்துச்சுன்னா ஹார்ட் பங்ஷன் நல்லா இருக்கும் ஹார்ட் பங்ஷன் நல்லா இருந்ததுன்னா கொழுப்பு உற்பத்தி ஆகாது பிராணன் உடம்பிலே அதாவது உடத்திலே பிராணன் உடம்பிலே வியாபித்திருந்தால் உடம்பிலே ஜீரண சக்தி நன்றாக இருக்கும் டயபிட்டிஸ் கூட கண்ட்ரோல் ஆயிரும் நல்லா வந்து மோசம் போகும் அப்ப நம்ம முன்னாடி வந்து மோசம் கரெக்டா போதான் மோசன் அடைச்சிருந்தா அதாவது த்ரோட்ல ஒரு பிரச்சனை தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கு சளி வந்துகிட்டே இருக்குனாலே அதனுடைய ஃபால்ட் எங்கேயும் த்ரோட்ல போய் ஸ்கேன் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துட்டு எல்லாம் வந்து பெருங்குடல்ல இருக்கிற குடல்ல தான் ஓம் என்ற மலக்குடலை ஓம் மாதிரி இருக்கும் நல்லா பாருங்க அழகா ஓம் மாதிரி ஓம் என்ற மலக்குடலை ஒழித்து விட்டா அங்க இருக்கிற கசடெல்லாம் காலையில 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 வந்து மலம் கழிச்சாலும் நல்லா சா ரெண்டு நேரம் மூணு நேரம் சாப்பிட்டது அப்புறம் சாயந்தரமும் மலம் கழிச்சிட்டான்னா அந்த மலக்குடல் சுத்தமாயிடுச்சுன்னா உடம்புல சளி கட்டாது ஹீம் கரெக்டா இருக்கும் அப்ப அசுத்தத்தை சேர விடாதீங்க உடம்பு சரியாயிரும் மலக்குடை மல மலத்தில் சிக்கல் மனதில் சிக்கல் மைண்ட்ல போட்டு இரிட்டேட்டா இருக்கும் தலையெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரியா இருக்கும் அடுத்தவங்களை போட்டு திட்டுவோம் நம்மளே டிப்ரெஷன் ஆயிருவோம் ஏன்னா மலம் கட்டுதல்னாலதான் வர்ற பிரச்சனை அதனால இது ஒரு மெத்தட் ஹீம் மலத்தை நிமூவ் பண்ணணும் அப்போ வந்து ஒரு எனிம எடுத்துட்டீங்க நீங்க கடுக்கா போட்டு சுடுதண்ணியில் ஊற்றி சாயந்தரமா குடிச்சிட்டீங்கன்னா எல்லாம் வெளியே போயிடும் நன்றி